నమస్కారం డాక్టర్ వాజ్పేయి గారు నమస్తే అండి పురుషుల గురించి స్త్రీలు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయాలు ఏముంటాయండి ఎందుకంటే ఇవాళ ఏ విధంగా అయిపోయిందంటే ఉన్న జనరేషన్ ప్రకారం కనుక మనం చూసుకుంటూ ఉంటే చాలా చౌకబారి తెలివితేటలతోటి కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే శారీరక సుఖం కోసం ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి అలా అని కాకుండా పురుషులకి కూడా అంటే వాళ్ళకి ఉన్నాయి మీరు గుర్తెరగాలి ఈ విషయాలన్నీ మీరు ఒక్కసారి మిమ్మల్ని మీరు మీ భర్త ప్లేస్లోనో తండ్రి ప్లేస్లోనో ఫ్రెండ్ ప్లేస్లోనో లేదంటే సోదరుడు ప్లేస్లోనో ఖచ్చితంగా చూస్తే వాళ్ళకి ఏం కావాలనే దాని మీద మీకు ఒక అవగాహన కూడా కలిగి ఉండాలి ఇవి మీరు గుర్తెరగాలి అవి మీరు ఎప్పుడైతే ఇస్తారో ఆటోమేటిక్గా రిలేషన్షిప్తో పాటు మీ జీవితం కూడా బాగుంటుంది అని అనుకునేలాగా ఏముంటాయండి ఖచ్చితంగా అండి ఒక మనిషికి ఉండాల్సిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి ఓర్పు సహనం ఔదార్యం ఒక ఎదుటి మనిషిని అర్థం చేసుకునేలాగా ఎదుటి మనిషికి కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేసేలాగా ఎదుటి మనిషికి ఓకే నాకు ఒక మనిషి ఉన్నారు ఆ మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను షేర్ చేసుకోగలను అన్న ఒక కంఫర్ట్ జోన్ క్రియేట్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి లేడీస్ ఉన్నారు లేడీ నైనా కానీ చెప్తున్నాను ఏదైనా ఉంది నాన్న అని వెళ్ళి చెప్పేస్తాం అన్న అని వెళ్ళి చెప్పేస్తాం తమ్ముడు అని వెళ్ళి చెప్పేస్తాం లేదా ఏమండి అని చెప్పేసి హస్బెండ్ని చెప్పుకుంటాం మోస్ట్లీ ఇది వింటా ఉంటాం మనం ఏ అబ్బాయి అయినా వచ్చి ఇలా చెప్పుకున్నారు హస్బెండ్ ఇలా షేర్ చేసుకున్నారు లేకపోతే ఏమే అని చెప్పి వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఈ సిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది చెప్పుకున్నారు షేర్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లంలో ఉన్నానని చెప్పి చేస్తున్నారని ఎప్పుడు వినలేదు మనం అవునండి అంటే అబ్బాయిలకి ఇమోషన్స్ ఉండవా ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళంత త్వరగా ఎక్స్పోజ్ అవ్వరు బాధ ఎవరికైనా బాధేనండి అమ్మాయి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా అనగానే వెంటనే ఏడ్చేస్తుంది కంట్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అక్కడికి అది సెట్ అయిపోతుంది ఒక నాలుగు మాటలు అంటుంది వేరే వాళ్ళతో పంచుకుంటుంది అక్కడికి అది సెట్ అయిపోద్ది అబ్బాయి లోపల 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 ఏడుస్తారు లోపల లోపల కృంగిపోతారు ఆ మనిషి ఏడ్చేయడ ఎంత బాధలో ఉన్నాడో కూడా బయటికి చూయించరండి అబ్బాయిలు ఇలాంటి మనుషులకి ఒక మనిషి కావాలి ఇప్పుడు కొందరిని మనం చూస్తూ ఉంటాం షేర్ చేసుకోలేక వాళ్ళలో ఉన్నది వాళ్ళు బయట పెట్టుకోలేక అది ఏ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలో తెలియక స్ట్రెస్లోకి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకు వాళ్ళ చుట్టుపక్కల అందరూ మనుషులే కదా అందరూ ఫ్రెండ్సే ఒక మా అబ్బాయి నైట్ మెసేజ్ పెట్టాడు అంటే అక్కడ నా నుండి ఏదో కోరి నాతో ఫ్లర్ట్ చేయడానికి నాకు మెసేజ్ పెట్టాడని ఆలోచన కాకుండా ఆ మనిషి క్యారెక్టర్ ఏంటి అన్నది మనకి ఒక్కసారి అవగాహన చేసుకొని యాజ్ అ ఫ్రెండ్ మనం ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా ఒక నాలుగు మాటలే మనం డబ్బులు ఇవ్వట్లేదు నాలుగు మాటలు చిన్న మారల్ సపోర్ట్ ఇచ్చామనుకోండి అంతకన్నా మనం మనిషిగా చేయగలిగిన బెస్ట్ థింగ్ ఏంటండి ఇది మనం చేయగలగాలి యాజ్ ఎ హ్యూమన్ అందరం అంబానీలు కాదు అందరికీ ఇచ్చుకుంటూ మనం ఇది చేయలేము ఎవరి కష్టం వాళ్ళు పడుతున్నారు కానీ మారల్ సపోర్ట్ బయట వాళ్ళకి అంటలేదు నేను మన చుట్టుపక్కల సర్కిల్ మనతో పనిచేసే వాళ్ళు మనతో ఉన్న వాళ్ళు మనల్ని నమ్మిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఇమ్మీడియట్ సోర్స్ ఆఫ్ కన్సల్ట్ మీరు అయ్యి ఉండాలి అలా అయ్యి ఉండాలంటే మీరు ఎంత మేరకు బ్రాడ్ మైండెడ్ ఉండాలి మీరు వాళ్ళని కూడా అర్థం చేసుకోగలగాలి కరెక్ట్ అండి కొంతమంది వీళ్ళకి ఏం కావాలో తీసుకుంటారు ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తానండి అంటే మీరు చెప్పేటప్పుడు నాకు గుర్తు వచ్చి చెప్తాను తండ్రి దగ్గర నుంచి అందరూ ఆశిస్తారు భార్య కూడా భర్త దగ్గర నుంచి ఆశిస్తుంది కానీ భర్త వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా ఆశించినా సాక్రిఫైస్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అది పోనీ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా వైఫ్ హ్యాపీగా ఉంది కదా వైస్ వర్ష కొంతమంది కొంతమంది అంటే ఉల్టా థింక్ చేస్తారు నా దగ్గర ఉన్న శరీరం వాళ్ళు ఇంకేం కావాలి అంతకంటే ఎక్కువ ఇచ్చాను కదా ఆ మైండ్ సెట్ కరెక్ట్ కాదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మ్యారేజ్లో కూడా మ్యారేజ్లో కూడా శరీరం ఒకటే ఎంటిటీ కాదు అక్కడ కమ్యూనికేషన్ అండర్స్టాండింగ్ ఇవన్నిటి మీద మ్యారేజ్ ఇమోషన్ ఎమోషనల్ షేరింగ్ దాని మీద రిలేషన్ ముందుకు వెళ్తుంది కానీ ఏదో నేను ఏదో ఇచ్చేసాను అందుకని సంవత్సరం ముందుకు వెళ్తుంది అంటే అది కరెక్ట్ కాదండి ఎప్పుడు మనకు అండర్స్టాండింగ్ అన్నది అది మీరు ఫ్యామిలీలో ఫాదర్ డాటర్ ఫాదర్ సన్ మదర్ డాటర్ మదర్ సన్ లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ మధ్యలో ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో హస్బెండ్ వైఫ్ చిల్డ్రన్ పేరెంట్స్ మధ్యలో ఏ విధంగా తీసుకున్నా కూడా మనకి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఉండాలండి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉండాలి ఆ మనిషి ఎలా ఉండాలి ఆ స్త్రీ ఎలా ఉండాలి ఆ పురుషుడి నుండి పాజిటివ్స్ ఏంటి 
ఆ మనిషి గురించి తెలిసి ఉండాలి ఏ ఏ విషయాలు ఖచ్చితంగా ఐడెంటిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏమేం ఇవి ఖచ్చితంగా ఇవి మ్యాండేటరీ వాళ్ళు తిన్నారా తాగారా ఏం చేస్తున్నారు ఏ వర్క్లో ఉన్నారా అనేటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలా ఎటువంటి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండాలంటారు ఇప్పుడు ఒక మనిషి మనకి తెలుసున్నారు ఒక మనిషి గురించి మనకు తెలుసు అంటే వాళ్ళ దినచర్య మనకు తెలిసి ఉంటుందండి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మనకు తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మనకు తెలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఏ సిచ్యువేషన్లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారో కూడా తెలుస్తుంటుంది ఆ సిచ్యువేషన్కి వాళ్ళు ఎంత మేరకు కృంగిపోతారు వాళ్ళు ఎంత మేరకు సంతోషపడతారో కూడా మనకు తెలిసి ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మీరు సపోర్ట్ సిస్టమ్ అయితే ఆ మనిషికి ఎంతకన్నా కావాల్సింది ఏంటండి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ అంత మేరకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఆ మనిషికి యాజ్ అ ఫ్యామిలీ మెంబర్ మీరు ఎంత మేరకు పాజిటివ్ సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఎప్పుడు ఆశించడమే కాదు ఎప్పుడూ సెల్ఫిష్నెస్సే కాదు ఒకటి గమనించాలి ఒకటి తీసుకుంటూ ఒకటి ఇవ్వగలగాలి ఆ విధంగా ఏంటంటే రిలేషన్ అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది బ్యాలెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి తండ్రి సెల్ఫిష్ అయితే ఆ కుటుంబం ఎలా ఉంటుందో ఒక్కసారి ఇమాజిన్ చేసుకుంటూ తెలిసిపోద్ది అన్న మొత్తం చిన్న భిన్నం అయిపోతుంది కొంతమంది ఈజీగా అనేస్తారు కదా కన్న తండ్రిని కూడా ఈజీగా అనేస్తారు హక్ చేసిస్తూ ఉంటారు పక్కన పక్కింటి వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకుంటుంటారు వాళ్ళకి అది కొనిచ్చారు ఇది కొనిచ్చారు ఇలా చేశారు అలా చేశారు అని చెప్పి అదే కానీ వాళ్ళకు ఉన్న దాంట్లో వాళ్ళు ఏమేమి సాక్రిఫైజ్లు చేసుకుని ఎన్ని నిద్ర లేని రాత్రులు గడుపుకుని ఎంత మేరకు ఆ జీవితాన్ని అలా నిలబెట్టడానికి కృషి చేశారన్నది గమనించరు ఏ విధంగా కొన్ని విషయాలు తండ్రి దగ్గర నుంచి కానివ్వండి బ్రదర్ దగ్గర నుంచి కానివ్వండి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు చూడండి తండ్రే ఉన్నారు ఇప్పుడు పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుండి ఆఫీస్కి వెళ్ళిన దగ్గర నుండి అటు పిల్లల కోసం అని చెప్పేసి కూతురు కోసం కానీ నీ కొడుకు కోసం కానీ నీ భార్య కోసం కానివ్వండి అటు బ్రదర్స్ కోసం కానివ్వండి సిస్టర్స్ కోసం కానివ్వండి ఆయన పేరెంట్స్ గురించి కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆలోచించుకుంటూ ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఏదో చేసుకుంటూ దానికోసమే రోజంతా పొద్దున మీకు తొమ్మిది గంటల నుండి లేదా ఎనిమిదిన్నర నుండి తీసుకుంటే సాయంత్రం ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల వరకు ఇలా కొట్టుమిట్టాడుతూనే ఉంటారు అక్కడ ఎంతమంది కాలు పట్టుకుంటున్నారో ఎంతమందితో డక్కా ముక్కలు తింటున్నారో అది ఆయనకే తెలుసు అవును ఆయన చేసేది ఏంటి ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ ఫామ్ చేస్తున్నారు చూడండి మా ఈ తిండికి ఇప్పుడు ఉన్న మనుషులు కొడుకు కానివ్వండి కూతురు కానివ్వండి వైఫ్ కానివ్వండి ఫాదర్ కానివ్వండి బ్రదర్ కానివ్వండి ఎవరు కానివ్వండి ఆయన మీద ఆధారపడి ఆయన జీవితం మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు ఎవరికి లోటు లేకుండా ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు నెలకి జీతం వస్తుంది ఆ జీతం మొత్తం షేర్ అవుతుంది ఆయనకి ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు అదొక్కసారి మీరు ఈ వీడియో చూసేసినాక ఒక్కసారి కూర్చొని ఆలోచించండి బ్రదర్ కానీ ఫాదర్ కానీ మై లేడీస్ ఎలా అయితే షేర్ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా ఫాదర్ ఏం షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఆయనకి ఏం ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నారు మీకు చేసేది ఎంత మీ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఎంత ఆయన టైం కానివ్వండి ఆయన టోటల్ లైఫ్ కానివ్వండి ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని మనం దానికి గాను ఏం చేస్తున్నాము అన్న ఒక అవగాహన తీసుకుని ఒకసారి ఎనలైజ్ చేసుకుంటే ఆయన ప్రొవైడ్ చేసే ప్రొటెక్టివ్ లేరు కానీ ఆయన ప్రొవైడ్ చేసే సపోర్ట్ కానీ ఏది కానీ మనకు తెలుస్తుంది అండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఏంటి అన్నది తెలుస్తుంది ఏం కావాలి ఏం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది ఈ మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ గుర్తెరిగి ఒక్కసారి అడిగితే సరిపోతుంది అంతే అంతేనండి ఒకసారి మనం ఏం చేస్తామంటే మన డైలీ లైఫ్లో ఇలా నడిచిపోతుంది కదా అని చెప్పి మనం అన్నీ నడిపించేసుకుంటాం నాకు అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి అది కావాలి తప్ప నీకేం కావాలి అని అడిగింది తక్కువ అండి అవునా నీకేం కావాలి ఏం అవసరం సరే అంత కష్టపడి వచ్చిన మనిషికి నవ్వుతూ గ్లాస్తో నీళ్ళు ఇస్తే చాలా సంతోషం సాయంత్రం అది ఇచ్చేవాళ్ళు ఎంతమంది అండి నాన్న ఏం తెచ్చావు అనే ఏం తీసుకొచ్చావు ఇవే చూస్తాం మనం అవును ప్రాక్టికాలిటీస్ అండి ఇవన్నీ ప్రాక్టికాలిటీస్ ఇవి జరుగుతున్నాయి అవును ఒక్కసారి అనలైజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళకు కూడా ఏదో అవసరం ఉంటుంది జస్ట్ ఒక మాట ఇది జరిగింది దీనికి కావాల్సిన సపోర్ట్ సిస్టమ్ లాగా మన ఏ విధంగా ఉండగలమని చెప్పి ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే ఆ మన మన యొక్క రిలేషన్ అన్నది ఇంకా స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అండి గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ప్లెజర్ అండి మేడం చాలామంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ అడుగుతూ ఉన్నారు వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ అడుగుతూ ఉన్నారు సో అటువంటి వాళ్ళు దగ్గర టైం తీసుకుని మరి అపాయింట్మెంట్ తీసుకుందాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే మీరు టైం ఇస్తారా ఎలా ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలని ఖచ్చితంగా అండి కింద నెంబర్స్ రాల్ అవుతుంది చూడండి ఆ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేస్తే మా ఎగ్జిక్యూటివ్ మా
మన సొల్యూషన్ ఇస్తామండి ఓకే డెఫినెట్గా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ప్లెజర్ అండి చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీకు కనుక సైకాలజిస్ట్ నీడ్ ఉంది అనుకున్నప్పుడు సో మీ బాధలు ఖచ్చితంగా చెప్తే కొంత సొల్యూషన్ లేదా కొంత రిలాక్సేషన్ వస్తుంది అండ్ ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నంబర్కి మీరు డాక్టర్ వాసవి గారు తప్పి మాట్లాడే చెప్పండి మేము తీసుకున్నాం ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి అండ్ మీకు ఏదైనా టాపిక్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ కింద కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేసిన ఖచ్చితంగా వాటి మేము వీడియో చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగానైనా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల